உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது அண்ணா திராவிடர் கழகம் இப்போவாவது போட்டிடுறீங்களா இல்ல இப்போ நீங்க வந்து போட்டியில் இல்லையா தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில ஜெயானன் தெரியுதா திவாகரன் தெரியுதா தமிழ்நாடு மக்கள் மத்தியில ஜெயானன் தெரியல நீங்க தான் சார் சொல்றீங்க திராவிடர்களுக்கும் <laughs> 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 பேச சொல்லுங்க எதுக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல உட்காந்து பேசுறாரு ஓ பேட்டி கொடுக்க நேரம் இல்லையோ உண்மைதா சார் எந்த வேலையும் இல்லாம இருந்தா தான் இருக்க ஒரு தலைவர்கள் வந்து மீடியா பக்கமே திரும்பி இல்ல ஊடகத்தை நாடி வரக்கூடிய பேச்சாளர்கள் உங்களை போன்ற இருக்கவங்க எல்லாம் வேலை வெட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்காங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க வன்முறை என்பது வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விடுவதே வந்து காவல் துறை தான் டெல்லி காவல் துறை திருமதி சசிகலா காலில எல்லாம் போய் விடலாமா நீங்க எல்லாம் ஆம்பளையான் கூட திரு ஓ பி எஸ் கேட்டாங்க அந்த செய்தி எல்லாம் வந்தது திரு குருமூர்த்தி பேசினது திட்டமிட்டும் <laughs> வணக்கம்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்
இது தமிழர்களுக்கு செய்யணும் அறிக்கை கொடுத்துட்டீங்க ஒரு கட்சி தானே உள்ளாட்சி எல்லாம் போட்டியிடுறீங்க பெருமளவுக்குறோம் ஒரு வல்லூர் கோட்டத்துல போராட்டம் நடத்துங்க ஒரு சேப்பாக்கத்துல போராட்டம் நடத்துங்க தேர்தல் வந்துருச்சு சரி இருக்கிற தொண்டர்கள் நிர்வாகி எல்லாம் வந்து தேர்தல் பணியில் இருக்கிறாங்க தேர்தல் பணிதான் முக்கியம் தேர்தல் பணிதான் முக்கியம் அது மக்கள் பணிதான் ஜெயிச்சு வந்தாலும் மக்களுக்கு நன்மை செய்ய முடியும் ஆனா எங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவிட்டோம் மத்திய அரசு இன்னும் தொடர்ந்து மக்கள் விரோத செயலுக்கு நாங்க எதிர்ப்பு தான் தெரிவிக்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நாங்க ஆதரிக்க மாட்டோம் புரியுதுங்களா அதனால இப்ப தேர்தல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எதிர் அறிக்கை கொடுத்தாச்சு நானும் மீடியா வழியில் எதிர் எதிராக தான் பேசிட்டு இருக்கேன் நானும் எல்லா சேனல்களில் வந்து பேசுறது ஒரு போராட்ட காலத்தில் அண்ணா திராவிட கழகம் நீங்க சமீபத்தில் அமையர் ஜெயலலிதாவுடைய நினைவு தினம் வந்தது மூன்றாவது நினைவு அப்ப ஒரு ஆயிரம் பேரோட கொடி பிடிச்சிட்டு போறீங்க நீங்க ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேரோட போயிருந்தோம் சரி ஆமா அது எதுக்கு குறைச்சு ஆயிரம் பேர் அதிகமா சொல்லிட்டேன் இல்ல 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 ரெண்டாயிரம் பேர் போயிருந்தோம் அது உங்க சந்தோஷமாவே இருக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் உண்மையை சொல்றேன் நானே சரி சார் ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்தீங்க சார் ஓகே நான் ஊடகம்லாம் தவறா பாத்துட்டு நான் ரெண்டாயிரம் பேர் அந்த ரெண்டாயிரம் பேர் கூப்பிட்டு வள்ளூர் கூடத்துல ஒரு போராட்டம் இந்த குடியுரிமைக்கு எதா நாட்டின் குடிமகனே இல்லைன்னு சொல்றாங்கன்ற ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா இந்த விஷயத்தை எங்களுடைய கழகத்தின் பொதுச் செயலாளரும் கழகத்தினுடைய இளைஞரணி செயலர் ஜெயானந்த் அவர்களும் ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க முடிவு எடுத்து கண்டிப்பா அவங்க அறிக்கை பண்ணுவாங்க சார் ஏன் அவசரப்படுறீங்க கண்டிப்பா ஒரு ஒரு போராட்டத்தை அறிவிக்க நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் வரேன் நீங்க சமீபத்துல உங்களுடைய சமூக வலைதளத்துல நான் எழுதுனதை பார்த்தேன் திரு டி டிவி தினகரன் போராட வர்றதுல பேச வர்றதுல வழக்கம் போல தினகரன் விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க சரிங்களா நீங்க போராடுங்க முதல்ல தினகரன் ஐயா கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க தினகரன் விட்டு வெளியே வந்துட்டீங்க தினகரன் கரம் வச்சு தாக்குறது உங்க வேலையா போயிடுச்சு அப்படி இல்ல தினகரன் வந்து வந்து நான் நிறைய பேசிட்டேன் மறுபடியும் மறுபடியும் தினகரனை பேசுறது சரியான தெரிய வரல ஏன்னா பேசுறதுனால சொல்றோம் சார் இல்ல இல்ல அசுர வளர்ச்சி போயிட்டு இருக்கோம் நாங்க சரி தினகரன் வந்து அவர் தனியா ஒரு கட்சியை பிரிச்சுட்டு போயிட்டாரு நாங்க வந்து எங்க கட்சி பதிவு பண்ணி முறைப்படி தேர்தல் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் முதல் தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அவரும் தான் தேர்தல் சந்திக்கிறாரு சந்திக்கிறாருங்க எந்த எத்தனை இடத்துல அவர் வரப்போ நாங்க வெற்றி பெற போறோம் புரியுதுங்களா நாங்க வெற்றி பெற போறோம் அது அந்த உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அவருக்கும் இருக்கட்டுமே இருக்கட்டும் யாருக்கு இருக்கட்டும் அதனால நான் சொல்றேன் தினகரன் பத்தி என்னத்தை நான் பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு நான் சொல்ல வரேன் நீங்க பேசுறீங்களே என்ன தினகரன் தினகரன் ஆட்சியும் கட்சியும் மீட்டெடுப்பன் மறுபடியும் சொல்லியிருக்காரு உள்ளாட்சி தேர்தல் அதிமுக உடனே உங்களுக்கே கோவம் கட்சியும் ஆட்சியும் கட்சியும் மீட்டெடுப்போம் அப்படின்னா கட்சியை நீங்க ஏன் பதிஞ்சிங்க நீங்க முதல்ல சரி பதிய கூடாது இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும் இல்ல இப்போ சார் முதல்ல கட்சி நல்லா தான் இருக்கு அங்க எப்படி இருக்கிற இடத்துல இருக்கு ஆட்சி இருக்கிற இடத்துல இருக்கு நீங்க நிறுவிங்க நீங்க முதல்ல நிறுவிங்க நீங்க அதிமுக தொண்டர்களுக்கு நிர்வாகம் <laughs> 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 மக்களுடைய அனுசரணை கிடையாது நிர்வாகிகளுடைய அனுசரணை கிடையாது யாரையும் அனுசரிச்சு போறது கிடையாது தொண்டர்களை மதிக்கிறது கிடையாது அதனால அவர் பின்னாடி யாருமே கிடையாது இப்போதைக்கு ஒரு சில நிர்வாகிகள் இருக்காங்க ஒரு சில இடத்துல இருப்பாங்க அந்தந்த நிர்வாகிகள் கொஞ்சம் கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க ஒழிசிய தொண்டர்கள் எல்லாமே அங்க இருந்து தொண்டர் பூரா எங்கிட்ட வந்துட்டாங்க நிறைய நீங்க முகநூல்ல பாத்துருப்பீங்க ஏன்னா எங்களை அடிக்கடி நாங்க போடுற ஒவ்வொரு கூட்டங்களில் முகநூல் ட்விட்டர்ல ஒரு சில நடிகர்கள் இப்ப வர போறாங்க அரசியலுக்கு வந்திருக்க வந்திருக்கிற அரசியல்வாதிகள் அவங்க பண்றதை விமர்சிக்கிறீங்க நீங்க நீங்க சொல்ற வார்த்தை ட்விட்டர்ல அரசியல் பண்ணிருக்காங்க நீங்களும் முகநூல்லையும் ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் ஜெயானந்த் அவர்கள் உண்மையான விஷயத்தை தைரியமாக மத்திய அரசு போட்ட இந்த திட்டத்தை இந்த குடியுரிமை மசோதாவை எதிர்த்திருக்கிறாரு தைரியமா ரஜினிகாந்த் எதுக்க முடியுதா எதுக்க முடியுதா திரு ஜெயானந்த் கிட்ட நானே உங்க கிட்ட ஒரு நேர்காணல் வாங்கி கொடுங்க எத்தனையோ முறை கேட்டிருக்கேன் ஒரு நேர்காணல் கொடுக்க சொல்லுங்க எங்க சேனல் கொடுக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா கொடுப்பாரு பேச சொல்லுங்க எதுக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல உட்காந்து பேசுறாரு அவர் வந்து இளைஞரணி செயலாளராக இருக்கிறார் மாநில இளைஞரணி செயலாளர் மாணவர் அணி செயலாளர் ரெண்டு பொறுப்பு கட்சியிலே இருக்கிறார் அதனால கட்சி பணிக்கு பேட்டி கொடுக்க நேரம் இல்லையோ உண்மைதான் சார் எந்த 
வேலையும் இல்லாம இருந்தா தான் இருக்கிற ஒரு தலைவர்கள் வந்து மீடியா பக்கமே திரும்பி இருக்காங்க அது வந்து ஊடகத்துக்கு ஊடகத்து மேலயே ஒரு அப்படி தான் சொல்றீங்க ஊடகத்தை ஊடகத்தை நான் குறை சொல்ல வரல ஊடகத்தை நாடி போறாங்க அவங்க சரி நாடி போறாங்க இல்ல ஊடகத்தை நாடி வரக்கூடிய பேச்சாளர்கள் உங்களை போன்ற இருக்கவங்க எல்லாம் வேலை வெட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்காங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படி நான் எனக்கு நான் எனக்கு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறது கழகத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் கொடுத்துருக்கேன் சரி நான் கண்டிப்பா நான் பேசிட்டு தான் இருக்கேன் கட்சியை பத்தியோ எங்களோட தலைமை சரி எத்தனை இடங்கள்ல நீங்க பாஜகவியோ இன்னைக்கு இருக்கிற மத்திய அரசுக்கு விமர்சனம் பண்ணி தமிழ்நாட்டுல நிறைய போராட்டம் நடந்திருக்கு நீங்க எத்தனை இடங்கள்ல விமர்சனம் பண்ணி எழுதி இருக்கீங்க முதல்ல அது சொல்லுங்க என்ன சொல்ல வரேன் நான் நிறைய பேசி இருக்கிறேன் சேனல்கள்ல பேசி இருக்கேன் நீங்க பேசி இருக்கீங்க சார் திரு திவாகரன் எங்க பேசி இருக்காரு திரு ஜெயானந்த் எங்க பேசி இருக்காரு இதுவரைக்கும் தினகரன் பேசலனா மட்டும் உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது கோவம் வருது ஜெயானந்த் பேசுவாருங்க நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஒரு போராட்டம் ஒன்னு ஆரம்பிக்கணும்னு நாங்க இப்ப தேர்தல் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும் நான் சொல்றேன் நீங்க தான் பண்ணுவோம் அத தான் நாங்க பண்ணுவோம் சார் அதெல்லாம் பண்ணுவோம் எங்க தலைமை அது நல்ல முடிவு எடுப்பாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு அமைதியானதுக்கு அப்புறம் கடைசி பண்ணுவீங்க என்ன அமைதி ஆயிருச்சு தமிழ் தமிழகம் மட்டும் இல்லாம எல்லா மாநிலத்திலயும் வந்து போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த போராட்டத்தை வந்து அது முறைப்படி போராட்டம் பண்ணிட மாணவர்கள் போராட்டம் அதை வந்து நாங்க வந்து அதை தவறுன்னு சொல்ல வர ரஜினிகாந்த் மாதிரி போராட்டம் போனா சொல்லல ரஜினிகாந்த் ஒன்னும் சொல்ல சார் அவர் என்ன சொல்ல வன்முறை நிகழ்ந்தது தவறுன்றாரு அவர் எங்க போனாலும் வன்முறை வன்முறைன்னு பேசுறாரு தூத்துக்குடியில வந்து ஒரு அந்த ஆலய மூட சொல்லி மக்கள் வந்து ரொம்ப காலமா போராடி அந்த போராட்டம் உச்ச வட்டத்தை போய் காவல்துறை வந்து பதிமூணு பேரோ பதினாலு பேரோ சுட்டுக் கொண்டுட்டாங்க அந்த இடத்துல போய் இவர் என்ன சொல்றாரு தீவிரவாதிகள் அதுக்கடுத்து சமூக விரோதிகள் உள்ள புகுந்துட்டான்னு சொல்றாங்க அப்ப போராடுன கூட சமூக விரோதிகளா அதே மாதிரி இப்ப உள்ள ட்வீட் போட்டுறது அது மாதிரி தான் போட்டுக்கறாரு அவரு போராடவே கூடாது அப்படினா அப்புறம் என்ன சார் இல்ல வன்முறை பஸ் எரிப்பு போன்ற காட்சிகள் நடக்கறத பார்த்து ஒரு ட்வீட் போட்டுக்கறாரு அவ்வளவுதான் அதுதான் பஸ் எரிப்பு வன்முறை என்பது வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விடுவதே வந்து காவல் துறை தான் டெல்லி காவல் துறை டெல்லி காவல் துறை ஒரு 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 விடுதிக்குள்ளே ஒரு காலேஜ்க்குள்ள உள்ள அத்து மீறி போறாங்க உள்ள பெண்களோடு ஒரு பையன் இருக்கு அந்த பையனை இழுத்து பெண்களை சேர்த்து அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்க வீடியோ பார்த்து தானே இருக்கிறீங்க இல்ல நம்ம அதே மாதிரி காவல்துறையே வந்து பெட்ரோல் ஊத்தி பஸ் திரு தேனிகர்ணன் போன்றவர்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் எல்லாம் எடுத்து பேசுறது காரணம் ரஜினி பேசினா நாம விளம்பரமாயிடலான்ட்டோ ரஜினியை பேசணும் எங்களுக்கு அவசியமே கிடையாது ரஜினியை என்ன நான் என்ன சொல்ல வரேன் ரஜினி வந்து அரசியலுக்கு வரதான் வரவேற்கிறோம் நாங்க வாங்க களத்துல இறங்கி வாருங்க இதுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு மக்கள் எந்த அளவுக்கு இறங்கி போய் சந்திக்க வேண்டியது வந்தாதான் தெரியும் நம்ம வந்து சினிமாவில் நடிச்சது நடிச்சது மாதிரி தேட்டர்ல விசில் அடிக்கிறான் நீங்க வந்தோடனே உங்களை கூட்டம் கூறான்னு அது வந்து உங்களை ரசிகர் கூட்டம் இல்ல தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்தே ரஜினிக்கு அரசியல் தெரியும் என்ன அரசியல் தெரியும் தொண்ணூத்தி ஆறுல மூப்பனார் ஆதரவு கேட்டாரு திமுக மூப்பனார் காங்கிரஸ் வந்து ஆதரவு கொடுத்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆட்சி இவ்வளவு அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஆமா ஏன் கட்சி ஆரம்பிக்குமா இருக்கிறது ஏன் கட்சி ஆரம்பிக்கா தலைவி அமையர் ஜெயலலிதா இந்த நாட்டை ஆண்டால் இந்த நாட்டை யாராலயும் காப்பாத்த முடியாதுன்னு சொல்லிருக்காரு தெரியுங்களா எங்க அவர் சொல்லுவாருங்க கருத்து யார் யார் மேல வைக்கலாம் ஆனா அவருக்கு அரசியல் வர முடியுமா அந்த தைரியம் இருக்கா சொல்லுங்க பாப்போம் இந்த அரசியல் வர போறாரு சார் எப்ப வராரு இந்த வராரு இப்போ வந்த வரவே இருக்கறோம் தேர்தல் நடக்க தேர்தல் நடக்கிறதுக்கு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி வரன்றாரு அத அத தான் நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்றேன் ரஜினி அவர்களும் கமல் அவர்களும் ரெண்டு பேருமே உட்காந்து ஒரு பேசுறாங்க நம்ம கட்சி ஆரம்பிச்சிருவான் பேசுறாங்க அப்ப தப்பிக்கிறாரு ரஜினி அவர்கள் முதல்ல நீங்க ஆரம்பிங்க அப்படியே தொடர்ந்து நான் வந்துருண்டு அதனால சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழி இதெல்லாம் நடந்தது இல்ல இல்ல இது சொல்ற இது முன்னாடி நடந்துருச்சு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கிராமத்துல மனுஷன் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு 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 புடவை ஒரு கொகை இருக்குன்னா மனுஷன் போறக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு மிருகத்தை விடுவாங்க அது பேர் சொல்ல சொல்லுவோம் ஒரு மிருகத்தை விடுவாங்க அந்த மிருக உயிரோடு திரும்பி வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பா மனித உள்ள போவாங்க சரி அது மாதிரி கமல் அவர்கள் அதுல விட்டாங்க அவரு அவர் மேடேறி வர முடியல புரிஞ்சுக்கிருச்சு அதோட அவர் வந்து பிக் பாஸ் குள்ள உள்ள நுழைஞ்சிட்டாரு இந்த இப்ப இந்த தேர்தலை புறக்கணிச்சிட்டாரு என்னால தேர்தல் நிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அவருக்கு தேவை பணம் சம்பாதிக்கணும் அதுதான் அரசியல் அப்படி இல்ல தன்னை தனக்குத்தானே வந்து அர்ப்பணிக்கணும் அரசியல் இறங்கியாச்சுனா மக்களோட மக்களை சந்திக்கணும் அது அதனால முடியல அந்த அர்ப்பணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவரு தெரியல <laughs> 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 ஒரு இந்த இப்ப கூட 
மீடியா உள்ள வச்சு கட்சி வளர்த்து அது வேஸ்டா போயிடும் நாங்க கட்சி தொண்டர்கள் எந்தெந்த இடத்துல எங்களுக்கு என்ன மாதிரி எங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க எந்தெந்த இடத்துல கட்சி வளர்ந்துட்டு இருக்கணும் பூராமே எங்களுக்கு தான் தெரியும் அதை கூடிய வரையில் இந்த தேர்தலை நாங்க நிறுவிப்போம் இந்த தேர்தல் எங்களுடைய தொண்டர்கள் பூராம எங்க நிர்வாகி பூரா ஜெயிச்சு தான் வரப்போறாங்க அப்ப ஏதாவது பாத்துக்கோங்க நீங்க உள்ளாட்சி தேர்தல்ல வந்து அண்ணா திராவிட கழகம் புதிதா களம் இறங்கி எந்த அளவுக்கு வெற்றியை கொண்டு வந்திருக்கு அப்ப ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா எந்த நேரமும் வந்து மீடியா உள்ள கூட்டத்தை காமிக்கணும் கூட்டத்தை காமிக்கணும் அதுபோல விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட கூட்டங்கள் யாரா இருந்தாலும் சொல்றேன் சொல்றேன் அந்த மீடியா உள்ள தினகரம் போராட்டத்திலும் <laughs> 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 கழக தொண்டர்களுக்கு மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால நாங்க நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த தேர்தலில் வெற்றி வர போறோம் அது எந்த மாற்றம் இல்லை திருமதி சசிகலா காலில் எல்லாம் போய் விடலாமா நீங்களாம் ஆம்பளையான் கூட திரு ஓ பி எஸ் கேட்டாங்க அந்த செய்தியெல்லாம் வந்தது திரு குருமூர்த்தி பேசினது அப்படின்னா வந்து திரு ஓ பி எஸ் விட சசிகலாவை ரொம்ப சிறுமையா திரு குருமூர்த்தி பார்த்துருக்காரு அந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் திரு திவாகரன் வாய்ஸே கொடுக்கல ஜெயானந்த் வாய்ஸே கொடுக்கல அப்போ குருமூர்த்தி பேசினது சரிதானே அர்த்தம் குருமூர்த்தி வந்து அவர் ஒரு பத்திரிகை நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஆடிட்டர் ரெண்டாவது பத்திரிகை ஆசிரியராக ப நடத்திட்டு இருக்காரு துக்குலுக் பத்திரிகையை வந்து நடத்திட்டு இருக்கிறாரு ஒரு காலகட்டத்தில் துக்குலுக் பத்திரிகை ரொம்ப பேசப்பட்ட பத்திரிகை தான் சரி இப்போ அதை பேசப்படலை காரணம் என்னென்னா சோ அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் துக்குலுக் பத்திரிகை நடத்ததை விட்டுட்டு இவர் வந்து பிஜேபியோட ரகசிய உளவாளியாக மாறிட்டார் அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதிமுக அதிமுகவும் அதிமுகவை விமர்சனம் செய்வதற்கு இவருக்கு எந்த ஒரு அருகதையுமே கிடையாது அமைச்சர்களே சொல்லுங்கள் நீங்க <laughs> 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 குருமூர்த்தி பெரிய ஆள் கிடையாது எங்க ஐயா பெரிய ஆள் அதனால நான் கண்டிக்கிறேன்னு சொல்ல சசிகலா விமர்சனம் பண்ணிருக்கேன் அவருக்கு குருமூர்த்தி அரசியலுக்கு <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 அமைதி ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க ஆட்சி ஆட்சி நடக்கட்டும் இன்னும் குறை காண்ட ஆட்சிகள் நடக்கட்டும் பாத்துக்கிறோம் சசிகலா வெளியே வந்தா என்ன நடக்கும் சின்னமா அவர்கள் வெளியே வந்தா என்ன நடக்கும்னு உண்மையே அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கு நம்ம சொல்லவே முடியாது சரி இது நாள் வரைக்கும் நம்ம எப்படி எப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்ப வெளியில வந்த அப்புறம் எனக்கு தினகரன் வந்து என்னோட கட்சியோட பொதுச்செயலாளர் சின்னமாதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு டப்புனு அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு நான் தான் பொதுச்செயலாளர் அவர் வந்துட்டாரு அது மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன் சின்னமா வெளியே வந்துட்டு அவங்க என்ன முடிவெடுக்கிறாங்கன்னு இப்ப யாருமே யூகிக்க முடியல வெளியே வரப்போறாங்க 
வந்தப்புறம் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பாங்க நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பா அவங்க வெளியில வரட்டும் பாத்துக்கிறோம் வெளியே வந்தோட அவங்களை பாக்கணும் அதுதான் எனக்கு சீக்கிரம் வெளியே வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இல்ல நீங்க வந்தா என்ன நடக்கணும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இல்ல இல்ல நம்ம ஒண்ணு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து அப்ப வந்து அப்ப அதிமுக இந்த மூன்று அணிகள் எல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கிறதெல்லாம் இணையாதுன்ற மாதிரி உங்களுக்கு இணையாதுன்னு நான் சொல்றதுக்கு வழி இல்லை அது வந்து எங்க தலைமை எடுக்கிற முடிவு இணையிறது இணையாதது என்னுடைய தலைமை எடுக்கிற முடியாது சரி அது உங்க தலைமை எடுக்கட்டும் முடிவு சசிகலாவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்ட்டாங்க இப்ப நடந்த பொதுக்குழு கூடி இல்ல சம்பந்தம் இல்லைன்னு இவங்க சொல்லலாம் நீதிமன்றம் வந்து சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கு சரி புரியுதுங்களா அந்த பொதுச் செயலாளர் ஒன்று வழக்கு போடுறதுனால தான் தினகரன் அது ஒரு பாயிண்ட் வச்சு தான் நான் பொதுச் செயலாளர் ஆகிட்டேன் அவர் அமமுகவுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அந்த வழக்கு ஒன்று இருக்கு எதனால சின்னமாவும் ஒதுக்குறாங்க எதனால இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா எல்லா விஷயங்களும் வந்து புரிந்தவர்களுக்கு புரிய உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சின்னம முதல்ல வெளியில வரட்டும் வெளியில வந்தப்போ அவங்க கண்டிப்பா எந்த முடிவு எடுத்தாலும் சரியான முடிவு தான் எடுப்பாங்க எடுக்கட்டும் அன்னைக்கு பார்ப்போம் அன்னைக்கு என்னுடைய தலைமை ஐயா திவாரன் அவர்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு அன்னைக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் காத்துருங்களேன் கண்டிப்பா எங்களுடைய கட்சி என்பது அசுர வளர்ச்சியில் போய்கிட்டு இருக்கு தேர்தல் அசுர வளர்ச்சினா எத்தனை மாவட்ட செயலாளர் இருக்காங்க உங்க கட்சி டோட்டலா தமிழ்நாட்டுல அத்தனை மாவட்ட செயலர் போட்டாச்சுங்க மாவட்ட செயலர் இருக்காங்க நீங்க வாங்க ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலாளர் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறீங்களா சரி அதே மாதிரி திவா ஜெயானந்தான் <laughs> 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 தொடர்ந்து அதிரடி திட்டங்களாக கொண்டு வர்றாங்க மக்களுக்கு விரோதமாக அப்போ என்றபோது மக்கள் போராட எல்லா மாணவர்களிருந்து சமூக ஆர்வலிருந்து பிற கட்சிகளிலிருந்து திமுக மட்டும் இல்லை எல்லாருமே இதை வந்து எதுக்கிறோம் என்னென்னா அறுபது ஆண்டு காலம் அறுபது ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய வேலை இப்போ செய்ய நினைக்கிறாங்க புரியுதுங்களா இவங்க வந்து அங்குள்ள பாகிஸ்தான்லேயும் ஆப்கானிஸ்தான்லேயும் அண்டை நாட்டுகளில் இஸ்லாமிய நாட்டுகளில் வாழக்கூடிய இந்துக்கள்லேயும் பௌத்தர்களையும் சீக்கியர்களையும் காப்பாற்ற நினைக்கிறவங்க காப்பாற்ற நினைக்கிறவங்க அவங்க இன்னும் விருப்பப்படலை அங்கேருந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் எங்களே எதுக்கு கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா வாழ்ந்துட்டு இவங்க உள்ள இழுத்து போடுறதுக்கு ஏன் இங்கே வந்து தொடர்ந்து உங்களாலே பாதிக்கப்பட்ட இந்திய அரசாங்கம் கூட்டு சேர்ந்து தான் வந்து தமிழர்களை கொண்டு குவித்தாங்க இன்னும் வந்து அங்கே வந்து நிலத்தெல்லாம் பறிக்கப்பட்டு எத்தனை பேர் அங்கேயும் வந்து எப்படாம இந்தியாவுக்கு போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களையும் கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரேன் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க இலங்கை தமிழர்களை சொல்ல இலங்கை தமிழர்கள் ஏன் கூப்பிடக்கூடாது அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த சட்டம் பொருந்தா தான் சரி ஏன் இதில் பாகுபாடு இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்த தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து துரோகம் விளைவிக்குது அதனால இதை நாங்கள் எதுக்கிறோம் என்ன பண்ண போறீங்க நான் கண்டிப்பா எங்களோட தலைமைக்கு நான் கோரிக்கை வச்சிருக்கேன் இது சம்பந்தமா கண்டிப்பா ஒரு போராட்டம் எங்க கட்சியில எங்க கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலர் அறிவிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அவங்க அறிவிச்சா நாங்க போராட்டம் நடத்துவோம் சரி நடத்துவோம் மிக்க நன்றி திரு தேனி கர்ணன் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதே போல இந்த நேர்காணல் வாயிலாக உங்களுடைய தலைவர் திரு திவாகரன் திரு ஜெயானந்த் கிட்ட ஒரு நேர்காணல் கேட்டிருக்கோம் கண்டிப்பா அப்படியே ஒளிபரப்பு செய்வோம் நீங்க பரிசீலனை பண்ணி ஒரு நேர்காணல் வாங்கி கொடுங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும் எங்களுடைய தலைவர் வந்து பண்பானவர் அன்பானவர் கண்டிப்பா ரெண்டு பேருமே அதே மாதிரி தான் அத மாதிரி கண்டிப்பா உங்களுக்கு நேர்காணல் கொடுப்பாங்க உறுதியாக நடக்கும் நன்றி திரு தேனிக்கு நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்